ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்திங்கன்னா த சிகரெட் அண்ட் அதர் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் முழுக்க முழுக்க எதை பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னா ப்ராஹிபிஷன் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் சப்ளை அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பற்றினா விவரமாக இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை ஒன் பை ஒன்னாக போய் பார்க்கலாம் இல்லை இந்த போர்டு நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க நோ ஸ்மோக்கிங் ஏரியா ஸ்மோக்கிங் ஹியர் இஸ் அண்ட் அஃபென்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க எங்கே சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரியுமா ஏன்னா அன்றாட வாழ்க்கையில் டூ வீலர் பார்க்கிங்கில் மாலில் நிறைய இடங்களில் பப்ளிக் பிளேஸஸ்லாம் வந்து நோ ஸ்மோக்கிங் ஏரியான்னு போட்டிருப்பாங்க இது எந்த சட்டத்துலேருந்து வந்திருக்கணும் முன்னாடி யோசிச்சுருக்கீங்களா ஸோ அதை பார்த்து தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஆக்டில் சிகரெட்டை மட்டும் சொல்லலை அதர் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றியுமே இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிகரெட்டு சிகார் அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா பீடி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் டொபாக்கோ ரிலேட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஸ்நாப்ஸ் அப்புறம் பைப் யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூட டொபாக்கோ அப்புறம் இந்த மாதிரி சிவிங்க மாதிரி சிவ் பண்ணி சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஆக்ட் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கு அதை தான் இந்த ஷெடியூலில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டோட்டலாக வந்து தேர்ட்டி த்ரீ செக்ஷன்ஸ் சரிங்களா இல்லை ஒரே ஒரு ஷெடியூல் அந்த ஷெடியூலில் தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இந்த ஷெடியூல்ஸில் வந்து இன்க்ரீஸும் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நினச்சா அது நோட்டிஃபிகேஷன் மூலிமா லைக் பார்லிமெண்டில் டிஸ்கஷன் அப்போது அவங்க வந்து பேசி இது அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணுறதா இருந்தால் அவங்க தாராளமாக பண்ணலாம் இது வந்து இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய ஷெடியூல்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் இந்த போஸ்ட் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து சைல்டுஹுட்லேருந்தே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மேபி ரிலேட்டர்ஸ் ஃபேமிலியிலே யாராவது லைக் ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறவங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க கோல்டு ஃப்ளேக் இந்த கிங்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் முன்னாடி இருந்தது ஏன் வந்து இப்போது ரீசண்டாக பார்க்கக்கூடிய பேக்கேஜஸில் ஏன் இந்த மாதிரி வருதுன்னு நீங்கள் யோசிச்சுருக்கீங்களா ஐ மீன் ரைட் சைடில் இருக்குல்ல வார்னிங் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் த்ரோட் கேன்சர் இந்த மாதிரி பயங்கரமான பிக்சர்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க ஏன்னு நீங்கள் யோசிச்சுருக்கீங்களா எதனால் இதை போட ஆரம்பித்தாங்கன்னு யோசிச்சிங்கன்னா ரீசெண்ட் டைம்ஸில் தான் இதை மாற்றிருக்காங்க இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி வந்து அதில் லங் பேஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு குட்டிவாக ஒரு லங் அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி போட்டிருக்காங்க பட் திஸ் டைம் உங்கள் த்ரோட் ஃபுல்லாகவே இல்லை ஃபுல்லாகவே கேன்சர் அட்டாக் ஆன மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து காமிக்கிறாங்க இல்லையா இதெல்லாம் ஏன் இப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த மாதிரி விஷயங்களில் கண்டிப்பாக லாங்குவேஜஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷில் வந்து கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுவும் நல்ல கொட்டை கொட்டை இடத்துல இருக்குது இல்லைங்களா இது எதுக்காகனா எல்லாம் ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக அவேர்னஸ்க்காக இது எல்லோரும் ஸ்டாப் பண்ணுங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படம் பார்க்குறவங்களா இருக்கீங்க ஒரு தீவிர ஃபேனாக இருக்கிறீங்க ஒரு ஹீரோவோ ஹீரோயினோ இல்லை வந்து ஒரு செலிபிரிட்டிக்கோ அவங்களோட படம்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பீங்க ஒரு நாளைக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் ஷோ வந்து நாலு தடவை பார்த்தேன் அஞ்சு தடவை பார்த்தேன் நான் கண்டினியூஸாக அந்த படத்தை வந்து அவர் இருபது தடவையாவது பார்த்துருப்பேன்னு சொல்கிறவங்க தேட்டரில் போய் பார்த்தேன்னு சொல்கிறவங்க எல்லோரும் இந்த இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க அதாவது மது அருந்துவது உடல் நடத்துக்கு கீ தீங்கானது கன்சப்ஷன் ஆஃப் ஆல்கோஹால் இஸ் இன் ஜூஸ் டு ஹெல்த் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகை பிடிப்பது புற்றுநோய் வரும் புகை உயிரை குடிக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து வார்னிங் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லைக் படம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியும் உங்களுக்கு வீடியோ வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இன்ட்ரோல் போய்ட்டு வந்ததுக்கப்புறமா இது டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க இது ஏன்னு யோசிச்சுருக்கீங்களா எப்படியாவது எதுக்காக இந்த இந்த அளவுக்கு வந்து எங்கே போகிற இடத்துல எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சுருக்கீங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இது நம்மளுடைய பிரச்சனை மட்டும் இல்லை இது உலகில் உலக அளவில் வேர்ல்டு லெவலில் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதை பற்றி விழிப்புணர்வு கொடுக்குறதுக்காக அவேர்னஸ் பண்ணுறதுக்காக தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மே வந்து வேர்ல்டு நோ டொபாக்கோ டேயாக வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆண்கள் மட்டும் கன்சியூம் பண்ணதாக இல்லை பெண்களுமே அதிகமாக வந்து ஸ்மோக்கிங்க்கு வந்து ரொம்ப அடிக்டடாக இருக்காங்க இது வந்து அவங்கள மட்டும் பாதிக்கிறது இல்லை அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க இல்லை அவங்க லைஃப்பில் பீரியட்ஸ் மென்ஷுரேஷன் எல்லா விதமான விஷயங்கள்லையுமே இது கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் பண்ணும் நிறைய பேர் வந்து குழந்தை பாக்கியமே இல்லாமல் போகிறதுக்கும் ஒரு சில உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து பாதிக்கக்கூடிய ஒரு
இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ட் இந்த ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து வந்தது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆக்டை வந்து ரிப்பீல் பண்ணிட்டாங்க ரிப்பீல் பண்ணி தான் இது கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் யூனியன் சென்ட்ரல் தான் வந்து முழுக்க முழுக்க டிக்ளேர் பண்ணும் கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட யூனியன் ஹாஸ் த ரொம்ப அதிகமான பவர்ஸ் உண்டு டெஃபினேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக என்ன ப்ரொடக்ஷனாக என்ன லைக் இந்த மாதிரி சிகரெட்னா என்ன ஸ்மோக்கிங்னா என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னா என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பாங்க அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் பிளேசஸில் வந்து நிறைய இடங்களில் ப்ராஹிபிட் தடை போட்டிருக்காங்க தடை போட்டிருக்காங்க ஸ்மோக்கிங் பண்ணக்கூடாது அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் பதினெட்டு வயதுக்கும் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களை அது நம்ம அடுத்த தலைமுறைகளை வந்து நம்ம எப்பயுமே அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஆல்ரெடி அஃபெக்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ பிறக்கிற குழந்தையே வந்து என்னென்னமோ தெரியாத நோயோடு தான் பிறக்குது அதுக்கு காரணங்களை வந்து நம்மளால் ஒரு விஷயம்னு சொல்ல முடியாது எல்லாத்தையுமே வந்து ஓவராலாக நம்மளை இப்போ அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் இப்போ லாக்டவுன்லேயே இப்போ கொரோனாவே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங்கும் லங் அஃபெக்ட் ஆகிறவங்களுக்குமே இது ரொம்ப பாதிப்பு அதிகமாக ஏற்பட்டிருக்கும் நிறைய பேர் ஃபேமிலியும் பார்த்துருக்கோம் எல்லாம் கேள்வியாவது பட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த அளவுக்கு மோசமான ஒரு விஷயம் வந்து டொபாக்கா வந்து காஸ் பண்ணியிருக்கு இது ஒரு நாளில் ஏற்பட்டதில் பல வருஷமாக அது வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கவங்களுக்கான தே வந்து ரொம்ப மோசமான விஷயம் ஸோ இது பதினெட்டு வயது குழந்தைங்க அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதுங்கிறது சிக் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன் செவன் வந்து குழந்தைங்க வந்தால் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிற வச்சு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எந்த கடைக்காரங்களும் பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு அது கொடுக்கூடாது அப்படி கொடுத்தா தண்டனை வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த கடை கொடுக்குறவங்களுக்கு உங்கள் மேலே தண்டனை ஆக்ஷன் எடுக்கப்படும் அதுதான் வந்து இந்த செக்ஷன் சொல்லுது அடுத்து வந்து இந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்களுக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் அவங்க என்ன மாதிரியான இந்த பிரிண்டிங்லாம் எப்படி இருக்கணும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி ஃபாலோ பண்ணும் மேனர் எப்படி இருக்கணும் லாங்குவேஜஸ் பாருங்கள் இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கிலீஷ் தமிழ் வேறு ஏதாவது ஒரு மொழியோட அது இருக்கணும் அதோடைய சைஸ் பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க முன்னாடி இருந்து அந்த கோல்ட் ஃபேக்ல இருந்ததுக்கும் இது இருந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வார்னிங் மட்டும் ரெட் கலர் கொடுத்தா தான் ஹைலைட்டாக தெரியும் ரெட் கலர் இஸ் அ கேட்சி கலர் ஸோ அந்த கலர் கொடுத்து கர்ப் கலரில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த கோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மோக்கிங் காசஸ் வந்து நமக்கு வந்து கேன்சர் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் த்ரோட் கேன்சர் கொடுக்குங்கிற விஷயத்த அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் டெஸ்டிங் லேப்லாரட்ரி அதாவது நிக்காட்டன் அண்ட் டார்க் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அது ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணனால இது லேபில் வந்து எப்பயும் அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் செக் பண்ணணும்னா அவங்க தாராளமாக அவங்க பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி என்ட்ரி சர்ச் யாருக்காக தெரியும் இந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் இடத்துல வந்து லைக் இந்த மாதிரி அவங்க மேனரிசம் ஃபாலோ பண்ணல இந்த அவங்க கொடுத்துருக்கூடிய ரூல்ஸ் பிரகாரம் அவங்க எதுவுமே ஸ்ட்ரிக் ஆன் பண்ணல அப்படின்னா எப்போனாலும் அவங்க உள்ளே போய் சர்ச் பண்ணலாம் சீஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து பறிமுதல் செய்யலாம் அதுதான் கன்ஃபிஸ்கேஷன் அண்ட் இதை வந்து பேஸ் பண்ணி அவங்க பனிஷ்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டிலேருந்து அதுக்கப்புறமா வரக்கூடிய மேக்ஸிமம் ஆஃப் த செக்ஷன்ஸ் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் பற்றி பேசும் அதை பற்றியும் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பனிஷ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில தடைகள்லாம் நான் முன்னாடி சொன்னோம் அந்த போர்டில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஸ்மோக்கிங் பண்ணோம்னா ஐஸா வந்து அஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேனர்ஸ் வைக்கிறது ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து லைக் விண்டோஸில் அப்புறம் வந்து பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மால் அப்புறமா நிறைய இடங்களில் ஸ்மோக்கிங் பண்ணக்கூடாதுன்னே போட்டிருப்பாங்க ப்ரிமிசஸ் ஒர்க்கிங் ஏரியாவில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அண்ட் அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த அஃபென்சஸ் பை கம்பெனிஸ் இந்த லைக் பெய்லபிளான பெய்லபிள் தான் இதில் இருக்கக்கூடிய பெய்லபிள் தான் பட் ஸ்டில் அது வந்து ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு விஷயம் இது வந்து நம்ம அடுத்த தலைமுறையை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு ஆளாக இருக்கவே கூடாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வி ஹாவ் அ குட் ஃபேத் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் தருணங்களில் அது ஒரு எக்ஸப்ஷன் அது ப்ரொடெக்ஷன் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குறது தான் எல்லா ச ஆக்சுவலியும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அகே அகேன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பவர் டு ஆட் எனி டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த ஷெடியூல் ஆட் பண்ணோம்னா பண்ணலாம் முன்னாடி சொல்ல அதை பற்றி சொல்கிற செக்ஷன் வந்து தேர்ட்டி அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஒன் வந்து பவர் டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டு மேக் ரூல்ஸ் வந்து அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணலாம்ங்கிற விஷயம் பற்றி செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன் பேசியிருப்பாங்க அண்ட் அகேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்
நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது வந்து சாதாரண ஒரு விஷயம் இல்லை நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் இதை ஆல்ரெடி பேசியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி செவன் பார்த்திங்கன்னா டியூட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் டு ரேஸ் த லெவல் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இது மட்டும் இல்லாமல் அண்ட் டு இம்ப்ரூவ் பப்ளிக் ஹெல்த்தை வந்து பண்ணணுங்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுடைய டேரக்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி பாலிசியில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது பார்ட் ஃபோர் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனில் வந்து தமிழ் ஆக்கம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஊட்டச்சத்து மற்றும் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவது மற்றும் பொது சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவது அரசின் கடமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கடமை மட்டும் இல்லை இதுதான் வந்து அதாவது ப்ரைமரி டியூட்டி அதாவது முதன்மை கடமைகளில் இது ஒரு முக்கியமான கடமை மாநில அரசுகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இதை பற்றி தான் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராஹிபிஷன் ஆஃப் கன்செப்ஷன் இந்த மாதிரி தீங்கு கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து கண்டிப்பாக தடுக்கணும் பப்ளிக் ஹெல்த்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதை தீங்கு கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கன்செப்ஷன் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை தடை செய்ய வேண்டும் என்பதே வந்து இந்த ஆர்டிக்கல்ல சொல்லியிருக்கிறது இதுக்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு எதுக்கு எக்ஸெப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா மெடிக்கல் பர்பஸ்க்காக இருக்கு ஏன்னா அனஸ்தேஷியா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப வழியில இருக்கும் போது கொஞ்சம் டோஸ் கொடுப்பாங்க அது வந்து கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட்கும் தேவைப்படும் ஸோ அதை தவிர வேறு எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஒரு லைக் இன்டாக்சிகேட்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து ஆபத்து தரக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக தடை செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கிறது தான் வந்து நம்மளுடைய ஆர்டிக்கல் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம கான்ஸ்டியூ இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க இப்போ அந்த ஆக்ட் வந்து நீங்கள் இந்தியா கோடில் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி வந்து லைக் நைன்டீன் எயிட்டி எப்பயுமே மீட்டிங் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ மீட்டிங் பண்ணும்போது இந்த ஃபிஃப்டீன்த் மே நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் அந்த மீட்டிங்கில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன்த்து மீட்டிங்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய ரெசல்யூஷன்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்போ தான் வந்து தேர்ட்டி நைன்த் வேர்ல்டு ஹெல்த் அசம்பிளி வந்து விஷயம் வந்து நடக்குது ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக செவன்டீன்த் மே நைன்டீன் நைன்டியில் டொபாக்கோ கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பிளான்ஸ் ஃபார் லெஜிஸ்லேஷன் கொண்டு வரணும் சட்ட ரீதியாக அதை கொண்டு வரணுங்கிறத உலக அளவில் பேசுகிறாங்க அது ஃபார்ட்டி தேர்ட் வேர்ல்டு ஹெல்த் அசம்பிளியில் ஆல்ரெடி தேர்ட்டி நைன்த் வேர்ல்டு ஹெல்த் அசம்பிளி நடந்த விஷயத்த வந்து அவங்க இன்னும் ஸ்ட்ரிக்ட் மெஷர்ஸ் கொண்டு வராங்க என்ன மாதிரி விஷயங்களாம் கொண்டு வரணும்னா ஏர்ஜ் த மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் நிறைய பேரோட சைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ப்ராக்ரெசிவான ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும்னு உலக அளவில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க எதுக்காக இவ்வளோ வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக உலக அளவில் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறவங்கள மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணலை அதில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க அவங்களுடைய சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கவங்க இதை பற்றி யூஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு கூட நிறைய அஃபெக்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய நோய்கள் வருது அப்படிங்கிறத ரிசர்ச் மூலிமா கண்டுபிடிச்சி வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை அடிப்படையில் தான் குழந்தைங்கள் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் யங் லைக் வளரக்கூடிய பருவத்தில் இருக்கக்கூட குழந்தைகள் ஆண்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப வந்து ஆல்ரெடி ஒரு நோய் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இது அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது மாஸ் ஆஃப் பீப்புளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில லைக் இமேஜஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ரிலேட்டிவ் சொந்தக்காரங்க யார் இது யூஸ் பண்ணாலும் அதிகமாக கொ குழந்தைங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெரியவங்களோட தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க கடைக்கு போகிறதுக்கு அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த குழந்தை கடையில் வாங்கிட்டு நம்ம போயிட்டு ஸ்மோக்கிங் பண்ணிட்டு வருவோம் ஸோ அந்த குழந்தைக்கு இது நம்ம நினச்சிப்போம் குழந்த தானே என்ன தெரிய போகுதுன்னு நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஆளுகள்லாம் கூட நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா என்னால் வந்து அதை மறக்கவே முடியாது அப்படின்னு அவங்க ஒரு கதையை எடுத்து சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது சின்ன வயசு நடந்தது எதுவுமே மறக்க முடியாது அதை நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது எதுவுமே டக்கு டக்குன்னு மாற்றிட்டு போய்கிட்டே இருக்க முடியாது ஸோ அது எல்லாம் குழந்தைங்க ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணுறனால அந்த குழந்தைங்க நாளைக்கு ஓ இந்த மாதிரி நம்ம டீ கடைப்பினா நம்மளுமே சீரடிச்சா தான் பெரிய ஆளுன்னு நினச்சிப்போம் அப்படின்னு அவங்களே ஒரு ஒரு இதுக்கு வந்துடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம தூண்டுற மாதிரி எப்பவுமே நடக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் இந்த சிகரெட்டு இந்த சீருட்டு அந்த சுருட்டு சொல்லுவோம்ல சுருட்டு சிகரெட்டு அப்புறமா வந்து சுருட்டுலேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சுருட்டு இருக்குது ஒரு சைடு வந்து ஓப்பனாக இருந்து ஒரு சைடு க்ளோஸ்ட் ஆகும் ரெண்டு சைடு ஓப்பனாகவும் இருக்கிறதா வந்து
இதை பார்த்திங்கன்னா சுவிங்கு பேஸ் பண்ணி சூவ் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி டொபாக்கோ நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் ஸ்னஃப் மூக்கு வழியாக யூஸ் பண்ண மூக்குத்தூள் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எல்லாமே என்ன ஆகும் அவங்களை அன்கான்ஷியஸாக விஷயமாகவும் அவங்களால ஸ்டடியாக ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியாத ஒரு சொன்னால் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடக்குது நிறைய வந்து மொலஸ்டேஷன் லைக் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கே அறியாமல் நிறைய பேர் செய்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களோட இதோ மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா பான் மசாலா இந்த குட்காலாம் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா துப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க துப்புறே இருக்கலாம் நம்ம வாயில் இருக்க உமில் நீர் தான் நமக்கு வந்து நிறைய பேர் சாப்பிடும் போது நல்ல உம் லைக் மெண்டு சாப்பிட சொல்லுவாங்க இப்போ இவங்க துப்பிகிட்டே இருந்தோம்னா அவங்க என்ன ஆகும் அவங்க உடம்புல அந்த தெம்பே இருக்காது அவங்களுக்கு தேவையான அந்த சத்தே கிடைக்காத போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய ஹார்மோனல்ஸாகவும் அவங்களுடைய எனர்ஜியும் அவங்க லாஸ் ஆகும் இது வந்து ஃபைனலாக அவங்க மேரீட் லைஃப்க்கு அப்புறமா அது ரொம்ப வந்து இம்பாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியறது கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர் யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்கன்னா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க லைக் டாப் மோஸ்டர் கூட செலிபிரிட்டிஸ் கூட இதோட சீரியஸ்னஸ் தெரியாமல் அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் வராங்க ஃபார் பான் மசாலா வந்து பண்ணியிருக்காங்க டாப் மோஸ்ட் செலிபிரிட்டி இவர் மட்டும் இல்லை பல செலிபிரிட்டிஸ் வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸில் வந்து அவங்க செய்கிறாங்க அதான் அவங்களுக்கு தெரியறதில்ல இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து அவங்களை எவ்வளோ விளம்பரம் படுத்துறது வந்து எவ்வளோ மோசமாக வந்து அவங்களுடைய ஃபேன்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு தெரியறதில்ல ஸோ அந்த விஷயத்தை தான் வந்து லைக் அவங்க முன்னாடி இருந்த கோ லைக் கோவா சிஎம்க்கு வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்க இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த எடுத்தக்கூடிய அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எடுத்தவங்க மேலே ஸ்டாப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி சொல்கிற செக்ஷன் வந்து த்ரீ ஏ விளம்பரம் வந்து இந்த நோட்டு சர்க்குலர் லேபிள் ரேப்பர் மாதிரி சுற்றி கொடுக்கறது டாக்குமெண்ட்ஸில் வந்து லைக் பிட் பேப்பர்ஸ் மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ஸில் வச்சு கொடுக்கறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் டிரான்ஸ்மிட்டிங் லைக் லைட்டு சவுண்டு ஸ்மோக் கேஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எதுலேயுமே வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணி வரக்கூடாது முழுக்க முழுக்க அதை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுங்கிற விஷயத்த வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டெஃபினேஷன் வந்து த்ரீ ஏல சொல்லியிருப்பாங்க த்ரீ பியில் சிகரெட்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க சிகரெட்டுங்கிற விஷயம் வந்து ஒரு பேப்பரில் வந்து சுற்றி அந்த துகள்களை வச்சு கொடுக்குறதா வந்து வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிகரெட்னு சொல்கிறாங்க இந்த டொபாக்கோ அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஆல்ரெடி அவங்களுக்கே தெரியும் இந்த பர்டிகுலர் ஃபில்டர் வச்சு அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டபாக்கோ மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ரேப் பண்ணி அவங்க கொடுக்குறாங்க ரோல் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து லேபிள் பண்ணி இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அனுப்புகிற விஷயங்கள்லாம் வந்து சிகரெட்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் முன்னாடி அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அந்த டொபாக்கோ அந்த புகையிலையை வந்து தான் அந்த ஃபார்மை தான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸை பண்ணியிருப்பாங்க அதை தான் நான் அந்த இதில் சொன்னேன் அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் விநியோகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்பிள் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறதும் சரி சாம்பிளாக சிகரெட் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்கிறதும் சரி இல்லை ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறதும் சரி இல்லை வேறு எந்த விதத்துலேயும் வந்து விநியோகம் பண்ணுறது வந்து பற்றி சொல்கிறதா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அர்த்தம் சொல்லியிருக்காங்க அதான் த்ரீ சியில் சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ கேல என்ன சொல்கிறா ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி செய்கிறதுனா என்ன ஏன்னா அதை தான் வந்து அதை பற்றி தான் நம்ம ஆக்கில் வந்து முழுக்க முழுக்க பார்க்குற முடியும் ப்ரொடக்ஷன்னால் பேக் பண்ணுறது லேபிள் பண்ணுறது இல்லை அதை திருப்பி ரீலேபிள் பண்ணுறது ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் பேஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதா இருக்கட்டும் அந்த அதை பேக் பண்ணுறதாக இருக்கட்டும் இல்லை ரீபேக்கிங் பல்காக வந்து பேக் பண்ணுவாங்க ஒரு சிகரெட் ரெண்டு சிகரெட்டை வந்து எப்படி வந்து அந்த ஒயிட் கலரில் வந்து தின் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி நிறைய டப்பாவோட வச்சு தரும்போது அதையுமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரீபேக்கிங் பல்க் பேக்கேஜஸ் பண்ணுறதும் வந்து வந்து ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அடாப்ஷன் ஆஃப் எனி அதர் மெத்தட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுமே வந்து இதை வந்து ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய எல்லாமே வந்து ப்ரொடக்ஷன்னு த்ரீ கேல சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி த்ரீ எல்லில் பப்ளிக் ப்ளேஸ்னால் என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பப்ளிக் ப்ளேஸ்னால் ஆடிட்டோரியம் ஹாஸ்பிட்டல் பில்டிங்ஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மெட்ரோ மியூசியம் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்ஸ் மால்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட் பப்ளிக் ஆஃபீஸஸ் கோர்ட் பில்டிங்ஸ் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக்காக இருக்கக்கூடிய நிறைய ஜென்ரலான இடங்கள்ல பார்க்ஸ் மாதிரி இடங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பப்ளிக் பிளேஸ் இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க பட் டஸ் நாட் எதை இன்க்ளூட் பண்ண ஓப்பன் ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் இன்க்ளூட் பண்ணதை அவங்க வீட்டில் இல்லைனா அவங்க வெஹிக்கிளில்
ஹோட்டல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதாவது இந்த இடங்களில் முப்பது தேர்ட்டி ரூம்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் பட்சத்தில் அதை வந்து பப்ளிக் பிளேஸாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ நோ பர்சன் ஷெல் ஸ்மோக் இன் எனி பப்ளிக் பிளேஸ் யாரும் வந்து பப்ளிக் பிளேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஹோட்டல்களிலோ அதே மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் உணவகத்தில் முப்பது பேர் உட்காந்து சாப்பிடும் இல்லை அதுக்கும் மேற்பட்டு உட்காந்து சாப்பிடக்கூடிய இடங்களில் உணவகங்களை வந்து பப்ளிக் பிளேஸ் சொல்கிறாங்க அங்கேயுமே ப்ராஹிபிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது முக்கியமான வந்து ஏர்போர்ட்டு விமான நிலையத்தில் வந்து ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது அதுக்குன்னு தனியாக எங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒதுக்கியிருக்காங்களோ அந்த ஸ்பேஸில் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி தான் இந்த செக்ஷன் ஃபோர் வந்து சொல்லியிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்லைட் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு காமிக்கிறதுக்காக பிக்சர்ஸ் வச்சுருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஃபைவ் இல்லை ப்ராஹிபிஷன் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப் சிகரெட்ஸ் அண்ட் அதர் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு காமிச்சல ரெண்டு செலிபிரிட்டிஸ் வந்து பான் மசாலாக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணது ஸோ அதை வந்து இங்கே கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தடை செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த ப்ராஹிபிட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பண்ணுறவங்க மேலேயும் வந்து இது வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கப்படும் லைக் பனிஷ்மெண்ட்டை வந்து கொடுக்கப்படும் இதை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கிறது அண்ட் வந்து இது டேரெக்டாகவோ இன்டெரக்டாகவோ இதை வந்து செய்கிறதோ இதை பற்றி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறதோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிலிம் வீடியோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை ப்ராசஸ் பண்ணி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப் த சீக்ரெட்ஸ் வந்து பண்ணுறதாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் ஏதோ ஒரு ஃப்ரேம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லேயுமே வந்து செய்கிறது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த வெஹிக்கல் இந்த மாதிரி விஷயங்களே வந்து செய்கிறது வந்து இதை வந்து இதையும் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் ப்ராஹிபிட் தடை செய்கிறாங்க இது மட்டும் அல்லாது அதாவது உங்களுக்கு கிஃப்ட்டு மூலியமாகவோ இல்லை ப்ரைஸ் ஸ்காலர்ஷிப் மூலியமாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இதுக்காக நீங்கள் ஏதாவது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலியமாக அவங்க ப்ரமோட் பண்ண பார்த்தாலும் இதை வந்து அவங்க கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து அவங்க பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது நிறைய குரூப்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிற செக்ஷன் ஃபைவ் அண்ட் செக்ஷன் சிக்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய ஸ்கூல் காலேஜ் இன்ஸ்டியூட்ஸில் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் மெயினாக வந்து அதாவது ஒரு நூறு ஹண்ட்ரட் யார்ட்ஸ் வரைக்கும் அந்த ஏரியா வந்து சுற்றி வந்து எந்த விதமான சிகரெட் அண்ட் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ப்ராஹிபிஷன் ஆன் சேல் சொல்லிவிட்டேன் அதே மாதிரி டு அ பர்சன் பிலோ ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் இயர்ஸ் இன் பர்டிகுலர் ஏரியா பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்கிட்ட இதை கொடுக்கக்கூடாது பர்டிகுலர் ஏரியா கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கும் தடை சொன்னக்கூட செக்ஷன் வந்து சிக்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது வா இது வந்து விற்கிறதோ இல்லை சே பெர்மிட் பெர்மிட் பண்ணுறதோ சேல் பண்ண பெர்மிட் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணக்கூடாதுங்கிற பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த செக்ஷன் ஸோ டு எனி பர்சன் ஹூ இஸ் அண்டர் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் வந்து சட்டத்தின் மூலிமா தண்டனைகள் கண்டிப்பாக கொடுக்கப்படும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து செக்ஷன் எயிட் எயிட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேனர் இன் விஜிட் ஸ்பெசிஃபைட் வார்னிங் ஷேர் பி மேட் நான் அது ஆல்ரெடி காமிச்சல்ல அந்த கோல்ட் ஃப்ளேக்ஸ் அண்ட் இப்போ இருக்கக்கூடிய ரீசெண்ட் டொபாக்கோவில் இருக்க அந்த சிகரெட்டில் இருக்கக்கூடிய என்ன வார்னிங் சொல்லி கொடுத்துட்டு கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த விஷயங்கள் எப்படி இருக்கணும் லெஜிபிளாக இருக்கணும் நல்லா தெல்ல தெளிவாக தெரியணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் அண்ட் கலர் வந்து நமக்கு வந்து நமக்கு கேட்சியாக நமக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு அந்த ஒரு பிக்சர்ஸ் போட் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த அஃபெக்டான பீப்புளோட ஃபோட்டோஸ் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி விஷயங்களும் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து எயிட்டில் வந்து மேனர் சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் நைனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் நைனில் லாங்குவேஜ் நான் ஆல்ரெடி காமிச்சல இங்கிலீஷில் கொடுத்துருப்பாங்க ஹிந்தியில் சம்டைம்ஸ் அண்ட் தமிழ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து கிளாஸ் சீல வந்து போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஒன் ஆர் மோர் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் ஸ்பெசிஃபைடு வார்னிங் ஷேல் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அஸ் வெல் அஸ் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஆங்கில மொழி தமிழ் மொழியில் அப்படி இல்லைன்னா வேறு வேறு வெற்ற மொழிகளில் மலையாளமில் கன்னடா அவங்க ஊரில் எங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்களோ மாநிலத்தில் பண்ணுறாங்களோ அந்த மொழிக்கான அந்த இது வந்து அவங்க கண்டிப்பாக பிரிண்ட் பண்ணணும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும் போது இது பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அதை பண்ணலாம் அதுக்கான விளைவுகளும் வந்து நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃபாரினாக இருக்க கொஞ்சம் இங்கிலீஷாக இருக்கும் ப தருணங்களில் அந்த மாதிரி தருணங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம கண்டிப்பாக இந்தியன் லாங்குவேஜ் அது ஒரு கண்டிப்பாக
ஆஃப் என்ட்ரி அண்ட் சர்ச் ஸோ வந்து யாரெல்லாம் வந்து உள்ள என்ட்ராய் சர்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கலாம் எஸ்ஐ எஸ்ஐக்கு மேற்பட்டவர்களாக இருக்கலாம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் எனி ஆஃபீஸர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபுட் ஆர் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் எனி அதர் ஆஃபீஸர் ஹோல்டிங் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ரேங்க் பீங் நாட் பிலோ த ரேங்க் ஆஃப் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் அத்தரைஸ் சைட் ஆஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கும் மே இருக்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவர் அவருக்கு மேற்பட்ட இருக்கவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த என்ட்ரி அண்ட் சர்ச் பண்ணலாம்ங்கிற விஷயத்த வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ட்ரேடு நடக்குது எனி ட்ரேடாக இருக்கலாம் ஒரு ஃபார்மர்ஸாக இருக்கலாம் இந்த சிகரெட் அந்த டபாக்கோஸ் வந்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல சப்ளை அண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இடங்களில் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இல்லை இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எந்த ப்ரொவிஷன் பேஸ் பண்ணி இவங்க சர்ச் பற்றி பேசியிருக்காங்க இப்போ சர்ச் அண்ட் சீசர்னா கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ டூ ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் இருக்க பட்சத்தில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பனிஷ்மெண்ட்ஸ் பனிஷ்மெண்ட் சொல்லி சொல்லும் போது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பற்றி பேசியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி அதாவது வார்னிங் வந்து டுவெண்ட்டியில் சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து வார்னிங் வந்து கொடுக்கல அதாவது ஃபெயிலியர் டு கிவ் ஸ்பெசிஃபைட் வார்னிங் அண்ட் நிகோட்டன் அண்ட் தார் கண்டென்ட்டை இருக்கிறத வந்து வார்னிங் கொடுக்கணும் அது கொடுக்காத பட்சத்தில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும் போது அவங்க பண்ணாத பட்சத்தில் முதல் தடவை வந்து ரெண்டு வருஷம் ஜெயில் தண்டனை அஞ்சாயிரம் ரூபா அவங்களுக்கு வந்து ஃபைன் இல்லை ரெண்டுமே இருக்கக்கூடியும் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு தடவை செஞ்சும் அவங்க கேட்காம அதுவே வந்து அடுத்த முறையோ இல்லை அதுக்கும் மேற்பட்ட முறையில் செய்யும் போது அஞ்சு அஞ்சு வருஷம் ஜெயில் தண்டனை தரப்படும் அதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவங்க ரெண்டாவது தடவை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி பத்தாயிரம் அவங்களுக்கு அபராதம் தரப்படும் இது மாறுபடும் இதே வந்து அவங்க ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா கோர்ட் அதுக்கான ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் பற்றி சொல்லிவிட்டேன் இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடில் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த தவிர வந்து வார்னிங்ஸ் மாதிரி விஷயம் இல்லாத தருணங்களில் இவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஒரு வருஷம் ஜெயில் தண்டனை ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா ஃபைன் அமௌண்ட் தருவாங்க இல்லை ரெண்டுமே தரப்படும் அதே மாதிரி இது ஒரு தடவை சொல்லி அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வந்து கேட்கலை தகவல் வந்து இது பண்ணல ஏன்னா சர்ச் சீசர் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லிவிட்டேன் அதை கைப்பற்றுறதை பற்றி சொன்ன அந்த இதில் செகண்ட் வாட்டியும் அவங்க அந்த மாதிரி மாட்டினாங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் ஜெயிலு தான் மூவாயிரம் ரூபா அபராதம் அவங்களுக்கு போடுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு சொல்கிற இந்த சட்டத்தில் சொல்லிக்காங்க இது வந்து ஜட்ஜ் நினச்சாங்கன்னா அதுக்கு மேலேயும் தரப்படும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன சொன்னால் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் ஸ்மோக்கிங் சர்டன் பிளேஸஸில் பண்ணக்கூடாது சொல்ல இடத்துல பண்ணும் போது இரநூறுபா அபராதம் இதுதான் நிறைய இடத்துல கேம்பஸில் போட்டிருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஏவில் வந்து பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் ரன்னிங் அ ஹூக்கா பார் இந்த ஹூக்காக் நினைக்கிறேன் ஸோ இது என்னென்னா ஒரு வருஷத்துலேருந்து மூணு வருஷம் வருஷக்கும் ஜெயில் தண்டனை தரப்படும் இது இண்டிவிஜுவலாகவோ இல்லை வீட்லேயோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள அவங்க தனியாக நடத்தக்கூடாது அந்த மாதிரி மாட்டினாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ல இருந்து ஒன் லேக் ருபீஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஃபைன் அமௌண்ட் அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் தருவாங்க இதே மாதிரி செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூல என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் மாதிரி பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் டைம்னா டூ இயர்ஸ் ஜெயில் தண்டனை ஆயிரம் ரூபா அபராதம் பிளஸ் போத் இருக்கும் இதே வந்து செகண்ட் டைம் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஜெயில் அண்ட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஃபைன் அமௌண்ட் போடுவாங்க இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சேல் சர்டன் பிளேஸஸில் கொடுக்கக்கூடாது பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இரநூறுபா அபராதம் அவங்களுக்கு தரப்படும் இது வந்து கம்மின்னு நினைக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் ஃபஸ்ட் அங்கே தான் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி பப்ளிக் பிளேசஸ் இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியாமல் நிறைய இடத்துல டிஸ்பியூட் ஆக தருணங்களில் அதுவும் வந்து கேஸ் வந்து போய் ஃபைல் ஆக்கி அதுக்கும் ஜட்மெண்ட்ஸாக நிறைய வந்திருக்கு நீங்கள் அதையுமே செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ த சிகரெட் அண்ட் அதர் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் இதை பத்தி தான் சொல்லுது ஸோ இதுக்கான நிறைய கேசஸும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு நிறைய பேர் வந்து அப்பப்போ வந்து பனிஷ்மெண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ நிற
செல்வங்களையும் நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஜென்ரேஷன்ஸும் காப்பாற்ற வேண்டியது நம்ம எல்லாருடைய கடமையும் கூட நம்ம அந்த கடமையை வந்து எல்லாருமே செய்வீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை பற்றின விழிப்புணர்வு மற்றவர்களுக்கும் சொல்லுங்கள் உங்கள் வீட்டில் யாராவது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மி பண்ணிக்க சொல்லுங்கள் ரெடியூஸ் பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை ஸ்டாப் பண்ண சொல்லுங்கள் இதனால் பல நோய்கள் வருது நிறைய பேர் இன்னுமே குடும்பத்தில் வந்து பெண்களுமே இதில் நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அதனால் குழந்தைகள் பிறகு குழந்தைகள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் இதை பற்றி உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் இந்தியா கோடுங்கிற வெப்சைட்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்தியா கான் உள்ள அதுக்கான ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் ஆக்டை வந்து டவுன்லோட் பண்ணியும் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்